você já segue os Poligonautas nas redes sociais, temos uma conta no Facebook, você também pode nos seguir no Twitter, no Instagram, e para fechar, temos o um grupo aberto no Viber. Os links de nossas redes sociais vão estar na descrição. Escalabaloba! Olá, pessoas! Eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Polygon Pocket. E a pauta de hoje surgiu porque eu estava conversando com minha mulher e ela me pediu um presente que eu julguei muito caro. Aí, brincando, eu disse pra ela que eu teria que vender um dos meus rins para poder pagar aquilo. Aí fiquei pensando, caramba, tem gente que realmente faz isso. Vai no mercado negro e vende um órgão para poder comprar alguma coisa. Teve até um caso recente onde um coreano ou chinês, sei lá, vendeu um dos rins para comprar uma tablet. Olha só que bizarro, o cara vendeu um rim e diminuiu consideravelmente a vida dele para comprar uma tablet que daqui a um ano sai de moda. Pois bem, pensando nisso, eu resolvi pesquisar um pouco mais sobre esse assunto e descobri coisas bizarras, como o caso do Dmitry Nikolaev, um homem casado de 30 anos que mora lá em Moscou. Certo dia, esse Dmitry foi para o teatro e saindo de lá, ele conheceu uma loira muito atraente. E essa loira bonita, porém desconhecida, convidou nosso amigo Dimitri para tomar uns drinks. E ele, que não resistiu à beleza da mulher, aceitou o convite. Aí depois de um drink e outro, a coisa foi ficando quente, eles se entrosaram e se beijaram, olha só que beleza. E depois, Dimitri apagou. No dia seguinte, ele acordou no chão e sentiu uma dor muito estranha entre as pernas. Quando ele foi conferir, as bolas dele tinham sumido. Ei! Dimitri foi correndo, não sei como ele conseguiu correr sem as bolas, mas enfim. Dimitri foi correndo até o hospital, chegando lá, os médicos falaram pra ele uma coisa bizarra. Que a pessoa que tinha feito aquilo com ele, que tinha arrancado as bolinhas dele fora, fez isso sabendo muito bem do que estava fazendo. Pois o saco dele foi arrancado com uma precisão cirúrgica. E ainda segundo a imprensa russa, a mulher que teria feito isso com o pobre do Dimitri pode fazer parte de uma quadrilha especializada no comércio de órgãos humanos no mercado negro. É, galera, tome muito cuidado quando vocês saírem por aí e conhecer alguém muito sedutor. Ela pode estar de olho nos seus órgãos. E esse tipo de crime acontece porque o mercado negro de órgãos é movimentado por muito dinheiro. Olha só os preços que eu achei pesquisando por aí. Um par de olhos. Sabe quanto custa um par de olhos? Custa 1.525 dólares. Um escalpo da sua cabeça custa 607 dólares. Uma caveira com dentes, caraca, caveira com dentes, que bizarro, custa 1.200 dólares. Ombros custam 500 dólares. Artéria coronária, 1.525 dólares. Não, só tô parecendo um cara da Casa Bahia. Tô só falando o preço, olha só, veja isso. Mas enfim, um coração custa 119 mil dólares. Fígado, 157 mil dólares. Mão e antebraço, 385 dólares. Um litro de sangue, 337 dólares. Baço. 508 dólares. Estômago, 508 dólares. Intestino delgado, 2.519 dólares. Um rim, que foi até que causou toda essa pauta, custa 262 mil dólares. Olha, dá pra comprar o presente da minha namorada. Vesícula biliar, 1.219 dólares. E pele, 10 dólares por polegada quadrada. Esses dados eu retirei do site Medical Transcription, que também diz que a maioria desses órgãos são retirados de cadáveres que são enviados para funerárias. Pera aí que eu vou explicar. Quando um corpo chega lá fresquinho ao Niclotério ou funerária, algum funcionário de lá é pago por fora para retirar os órgãos. E eles fazem isso, lógico, sem avisar nada para a família. E quando uma pessoa é cremada, não é incomum que boa parte das cinzas que entrega a família não seja do falecido. Enfim, tá aí mais uma bizarrice que infelizmente acontece no mundo. E lógico, por mais que você tenha uma dívida gigantesca, nunca, mas nunca pense, nem cogite pensar em vender seus órgãos. Porque a pessoa que irá fazer essa cirurgia de retirada de você não é profissional, vai fazer de qualquer jeito. E você pode nem receber esse dinheiro, porque você está tratando com criminosos. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clique no gostei aqui embaixo. E eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e hasta!